Предвиборча кампанія у розпалі. У розпалі і золота пора брудних політичних технологій. Аби бути народним обранцем, окремі кандидати готові на все. Чи то залякування політичних агітаторів своїх опонентів, чи то псування їх майна. Сьогодні приїжджаємо, ну, і вчора, і сьогодні. Вчора я не бачила цієї машини, вона всі плакати від Сергія Петровича взяла по... Поздирали, все позаклеювали, обличчя, прізвища. Я пішла, все поміняла. Сьогодні поїхала на нараду, і це звідти приїжджаю, і знову таке саме все робиться. І приїжджаю постійно ці всі такі машини, які з агітацією, приїжджають. Постійно до мене сюди під ворота. Постійно під'їжджає машина, люба яка агітація, і під'їжджають до мене додому. І питаються, які, хто тут живе, і прізвище питають. Напередодні виборів все більшої популярності набувають проплачені акції та пікети. Прикриваючись іменем українського народу, проплаченці точно виконують вимоги замовників, псують майно та плямують репутацію їх опонентів. Та от одна біда – народ проти таких акцій. Побачу, що описані стіни. Повірте, я вам таку чесно скажу, я не за Лабазюка і ні за кого, бо я взагалі в Тернопільській області прописана, але я тут живу, плачу податки і за наш благоустрій це все робиться. І сьогодні мені ходити і цей бред читати. Чого воно так має бути? Ну, звісно, що неправильно вони зробили. Ну, чекайте, а якщо треба буде приймання в другому місці, що завтра в другому місці, так само, як то кажуть, стіни малювати, ще там щось. Кожна своя думка є. Хтось за лабазюка, хтось за другого, то таке. Я вважаю, що це неправильно. Я теж вважаю, що це негарно. Не повинно так бути. Це не по-людськи. За добре проплачені кошти і добре відпрацювати треба. Гори активісти у складі так званих майданівців, прес-секретаря, кандидата Коліщака з молодиками спортивної зовнішності, псують майно громадських приймалень, плямують репутацію народного депутата, заважають працювати засобом масової інформації. Це ваші хлопці, це ваші хлопці, це ваші це ж ваші охоронці це зробили, це ж зробили ваші хлопці. Інших слухати не хочуть. Коли хтось каже добре слово про опонента, одразу ж закрикують. Сторбіку ж так, що він непогана людина. І таких, ну, як заходить, він не хочу вивнести. Слава Україні! Слава нашим! Україна! Традиційно гори-активісти прихопили з собою із десяток спортивних молодиків. Щоправда, від камер хлопці втекли. Хто у вас в машині сидить? Оцих п'ятеро чоловік, то мені погрожує. Ви знаєте, що особистості мають право встановлювати представники правоохоронних органів. Подейкою, що одна така акція замовнику обходиться у 5 тисяч доларів. Ті, що вчора декларували демократичні цінності на Майдані, з легкістю продаються вчорашнім регіоналам. Вочевидь, невдовзі доведеться люструвати самих люстраторів.